പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് മാറ്റത്തിൻ്റെ പൊരു നമുക്കറിയാം എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമുക്ക് ഊർജം വേണം അല്ലേ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ഊർജം എന്ന് പറയുക ശരിയല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്ന് നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള എനർജി എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ചിത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഏതെല്ലാം ഊർജ രൂപങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഓടുന്നു നോക്കിക്കേ ഒരാളൊരു ബൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു പോവാണ് എന്തൊക്കെ ഊർജ രൂപമാണ് അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജ രൂപം ഏതാണ് ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഊർജമാണ് ബൈക്കിൽ നമ്മൾ പെട്രോൾ ഒഴിക്കും അല്ലേ പെട്രോൾ എന്നുള്ള ഊർജമാണ് നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബൈക്ക് ഓടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുണി ഉണക്കുന്നു നമുക്കറിയാം നനഞ്ഞ തുണി നമ്മൾ അയലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഉണങ്ങും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജ രൂപം ഏതാണ് താപമാണ് നമുക്ക് താപം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അതെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് താപം കിട്ടുന്നത് നോക്കൂ അടുത്തത് നോക്കൂ ബൾബുകൾ പ്രകാശിക്കുന്നു ബൾബ് പ്രകാശിക്കാനുള്ള ഊർജം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അതെ അത് നമുക്ക് വൈദ്യുത ഊർജത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ബൾബ് പ്രകാശിക്കാനുള്ള ഊർജം ലഭിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഉച്ചഭാഷിണി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെ ലൗഡ് സ്പീക്കർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയും അപ്പം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഊർജ രൂപം ഏതാണ് ശബ്ദമാണ് ഊർജത്തിൻ്റെ വിവിധ വിവിധ രൂപങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഊർജത്തിന് പല രൂപങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാ രൂപവും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പട്ടികയിൽ വിവിധ സന്ദർഭങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ രൂപങ്ങളും നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജ രൂപവും ഏതാണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോരോ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിലും നമുക്ക് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഊർജം ലഭിക്കും പക്ഷെ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറെ ചിലപ്പോൾ അതിൽ പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഊർജ രൂപമായിരിക്കും നമുക്ക് പോരുന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം അല്ലേ സൊ ഒന്നാമത്തത് ടോർച്ച് പ്രകാശിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ രൂപങ്ങൾ പ്രകാശവും താപവും നമ്മൾ ഏതായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടോർച്ച് പ്രകാശിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പ്രകാശമാണ് വേണ്ടത് അടുത്തത് ഏതാണ് മെഴുകുതിരി കത്തുന്നു മെഴുകുതിരി കത്തുക ഏതൊക്കെ ഊർജ രൂപം ഉണ്ടാവും വെട്ടവും ഉണ്ടാവും തൊട്ട് നോക്കി എന്ത് പറ്റും കൈപ്പൊള്ളും അതെ പ്രകാശവും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് താപവും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് ഊർജ രൂപമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രകാശമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ കരണ്ട് പോയാൽ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ എന്ത് കത്തിച്ച് വയ്ക്കും മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വയ്ക്കും അല്ലേ അടുപ്പിൽ വിറക്ക് കത്തുന്നു ഓക്കെ എന്തൊക്കെ ഊർജ രൂപം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്രകാശവും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് താപവും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് താപമാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമ്മളിത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അറിയാമോ നമ്മൾ ടൂറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാംഫെയറൊക്കെ നടത്തില്ലേ ആ അപ്പം നമ്മൾ വിറകിട്ട് കത്തിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശവും കിട്ടും താപവും കിട്ടും അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കൂ വൈദ്യുത ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എന്തൊക്കെ രൂപം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പ്രകാശവും താപവും താപവും വൈദ്യുത ബൾബ് പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാ താപം ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ പതുക്കി ഒന്ന് ബൾബ് തൊട്ട് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്ത് താപം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞ് കൈപൊള്ളിക്കല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രകാശ രൂപമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പടക്കം പൊട്ടുന്നു ആ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ പ്രകാശം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് താപം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ശബ്ദവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പടക്കമാണ് നമ്മൾ എന്താണ് അതെ ശബ്ദവും പ്രകാശവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ടേബിള് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പല തവണ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊരു സന്ദർഭം പറയും നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ രൂപവും എഴുതണം ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഊർജ രൂപവും എഴുതണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ട് നല്ലപോലെ പഠിക്കുമല്ലേ ചില ഊർജ രൂപങ്ങൾ നാം പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി താഴെ പരന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാം ഊർജ രൂപമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഊർജ രൂപം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം പൂത്തിരി കത്തുന്നു അല്ലേ ചെറുപ്പുര ചെറുപ്പാമി കത്തുന്നു എന്തൊക്കെ എനർജി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് താപോർജമുണ്ട്
മോട്ടർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ആ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വെള്ളമൊക്കെ പമ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മോട്ടർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ശബ്ദം ഉണ്ടാവും താപോർജം ഉണ്ടാവും യാന്ത്രിക ഊർജവും ഉണ്ടാവും ഊർജത്തിന് ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും അല്ലേ നമുക്കിനി ഓരോരോ ഊർജങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാം ഒന്നാമത്തെ ഊർജമാണ് യാന്ത്രിക ഊർജം വൈദ്യുത ഊർജമോ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജമോ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും അതുവഴി യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ ചലിക്കുന്നതിനും കാരണമാകും യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയുള്ള യാന്ത്രിക ഊർജമാണ് വാഹനങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് യാന്ത്രിക ഊർജം യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ബലമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഊർജമാണ് യാന്ത്രിക ഊർജം മറന്നു പോകരുത് എന്താണ് യാന്ത്രിക ഊർജം യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഊർജ രൂപമാണ് യാന്ത്രിക ഊർജം അടുത്ത ഊർജ രൂപമാണ് രാസോർജം പദാർത്ഥങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഊർജമാണ് രാസോർജം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴി സസ്യങ്ങൾ സൗരോർജത്തെ രാസോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു ഇങ്ങനെ സംരംഭിക്കുന്ന സംഭരിക്കുന്ന രാസോർജം ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ ജീവികളിൽ എത്തുന്നു വിറക് കത്തുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് സസ്യഭാഗങ്ങളിൽ സംഭരിക്കുന്ന രാസോർജമാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും രാസോർജമുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നല്ലേ എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് ഊർജം കിട്ടുന്ന ഒന്നാമത്തെ ആളാരാണ് തരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ആളാരാണ് സൂര്യനാണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ചെടികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഊർജ്ജവും സൂര്യൻ്റെ ഊർജത്തെ സ്വീകരിക്കും എന്നിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യും അതിന് പറഞ്ഞൊരു പേരുണ്ട് എന്ത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അങ്ങനെ ഈ ലഭിക്കുന്ന ഊർജം അവർ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കും ഈ ചെടികളിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി കിട്ടും അതെ ഫോസിൽ ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടും പെട്രോൾ ക്രൂഡ് ഓയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാ ജീവികളിലും ഒരു ഊർജമുണ്ട് അങ്ങനെ സസ്യഭാഗങ്ങളിലുള്ള ജീവികളിലുള്ള ഊർജ രൂപത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുക രാസോർജമെന്ന് പറയുക ഇനി നോക്ക് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം സൂര്യൻ്റെ ഊർജത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഉറവിടം ആരാണ് സൂര്യൻ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ആരാണ് ഊർജം സംഭരിക്കും സംരംഭിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചെടുക്കുന്നത് സസ്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫോസിൽ ഇന്ധനത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഫോസിൽ ഇന്ധനം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ പെട്രോൾ മണ്ണെണ്ണ ക്രൂഡ് ഓയിൽ അത് തന്നെ ദെൻ കൽക്കരി അടുത്തത് ഏതാണ് പെട്രോൾ അടുത്തത് ഏതാണ് ഡീസൽ പിന്നെയോ മണ്ണെണ്ണ ദെൻ അവസാനമായിട്ട് എൽ പി ജി എൽ പി ജി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള എൽ പി ജി ആണ് ദെൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഊർജ മാറ്റങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഊർജ മാറ്റങ്ങൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഗാർഹിക ഉപയോഗങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് പ പട്ടികപ്പെടുത്തി നോക്കാം ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് പല പ്രാവശ്യം ഒരു സന്ദർഭം പറയും ഏതൊക്കെയാണ് ഊർജ മാറ്റമെന്ന് പറയണം നമ്മൾ പല തവണ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചൊന്ന് കൂട്ടണം അത്രയുമേ ഉള്ളൂ ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നു എന്താണ് ഊർജ മാറ്റം വൈദ്യുതോർജമാണ് എന്തൊക്കെ മാറും പ്രകാശമായിട്ടും താപമായിട്ടും മാറും വെള്ളമെടുക്കാനായി മോട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ മാറും വൈദ്യുതോർജമാണ് എന്തൊക്കെയായി മാറും ശബ് യാന്ത്രിക ഊർജവും ശബ്ദോർജവുമായി മാറും അടുത്തത് തീപ്പട്ടിക്കുള്ളി കത്തുന്നു നോക്കൂ ജീവികളിലുള്ള ഊർജത്തിന് അൽ എന്തിനാ പറയുക രാസോർജം അപ്പോൾ ഇവിടെ തീപ്പട്ടിക്കുള്ളിലുള്ള ഊർജം എന്താണ് രാസോർജം രാസോർജം എന്തായി മാറും പ്രകാശ ഊർജവും താപോർജവുമായി മാറും മിക്സി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയായിട്ട് മാറും വൈദ്യുതോർജമാണ് യാന്ത്രിക ഊർജമായിട്ട് മാറും ശബ്ദോർജമായിട്ട് മാറും റേഡിയോയിൽ വാർത്ത കേൾക്കുന്നു വൈദ്യുതോർജമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തായി മാറും അതെ ശബ്ദോർജമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടേബിളാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് മേലിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ നമുക്ക് പോകണം നോക്കൂ ഏറ്റവും മുകളിൽ നോക്കിക്കേ ഇന്ധനം കത്തുന്നു എന്താണ് രാസോർജമാണ് ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എന്ത് ഊർജമാണ് യാന്ത്രിക ഊർജമാണ് യാന്ത്രിക ഊർജം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും ശബ്ദം പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല വൈദ്യുതോർജം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടേ താപോർജം നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല അതായത് വൈദ്യുതോർജത്തെ
താബോർ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇനി അവസ്ഥ മാറ്റമാണ് ശരിക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഇതാണ് മാറ്റത്തിൻ്റെ പൊരു നമുക്ക് അവസ്ഥ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ കാര്യമായി പഠിക്കാനുള്ളത് വസ്തുക്കൾ മതിയായ അളവിൽ താപോർജം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും പുറത്തു വിടുമ്പോഴും അവസ്ഥ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകും താപോർജം സ്വീകരിച്ച് ഗരാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്കും തുടർന്ന് വാതകാവസ്ഥയിലേക്കും മാറും ഊർജം പുറത്തുവിട്ട് വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്കും തുടർന്ന് ഗരാവസ്ഥയിലേക്കും മാറും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗരാവസ്ഥയിലുള്ള സംഭവങ്ങളെ നമ്മളങ്ങ് ചൂടാക്കുക അവർക്ക് എനർജി കിട്ടും അവരെന്തായി മാറും ദ്രാവകമായി മാറും പിന്നെയും ദ്രാവകത്തെ ചൂടാക്കുക അതെന്തായി മാറും വാതകമായി മാറും ഈ വാതകത്തെ എങ്ങനെ തണുപ്പിച്ചാലോ അത് തിരിച്ച് എന്താവും ദ്രാവകമാവും ദ്രാവകത്തെ പിന്നെയും എങ്ങനെ തണുപ്പിച്ചാലോ അതെന്തായി മാറും ഗരമായി മാറും ഈ ഗരവും ദ്രാവകവും വാതകവും ഒക്കെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം നമുക്ക് ഐസ് കട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളങ്ങ് ചൂടാക്കി അതെന്തായി മാറും ജലമായി മാറും ആ ജലത്തെ പിന്നെയും ഞാനങ്ങ് ചൂടാക്കി അതെന്താവും നീരാവിയാവും ഈ പൊങ്ങി വരും നീരാവിൻ്റെ മേലെ ഞാനൊരു തണുത്ത പാത്രം കൊണ്ട് വെച്ചു നീരാവി എന്തായി മാറും ജലമായി മാറും തവം പുറത്തോട്ട് വരും അല്ലേ ഈ ജലത്തെ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തണുപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അതെന്താവും ഐസാവും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അവസ്ഥ മാറ്റമെന്ന് പറയുക രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഭൗതിക മാറ്റവും രാസമാറ്റവും സോ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ഭൗതിക മാറ്റമാണ് അവസ്ഥ ആകൃതി വലുപ്പം എന്നീ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് ഭൗതിക മാറ്റം വികസിക്കുന്നതും ഉരുകുന്നതും പൊട്ടുന്നതും കീറുന്നതുമെല്ലാം ഭൗതിക മാറ്റങ്ങളാണ് ഭൗതിക മാറ്റങ്ങൾ മൂലം പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്താണ് ഭൗതിക മാറ്റം മുറിക്കുക കീറുക പൊട്ടിക്കുക അതെല്ലാം എന്താണ് ഭൗതിക മാറ്റമാണ് പക്ഷേ സാധനം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മാറുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു പദാർത്ഥം ഭൗതിക മാറ്റം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഉദാഹരണമെന്ന് നോക്കാം മുറിക്കുക നമ്മൾ തക്കാളി മുറിക്കുകയാണ് ഭൗതിക മാറ്റമാണ് എന്താ കാരണം മുറിച്ചുണ്ടാവുന്ന ചെറിയ കഷ്ണവും തക്കാളി തന്നെയാണ് അല്ലേ കീറുക നമ്മൾ പേപ്പർ വലിച്ച് കീറുകയാണ് പക്ഷേ ചെറിയ കഷ്ണം കിട്ടുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും പേപ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും പൊട്ടുക ഒരു ഗ്ലാസ് അങ്ങ് പൊട്ടി പക്ഷേ പൊട്ടിക്കിടുന്ന ചെറിയ കഷ്ണം എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഗ്ലാസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉരുകുക ഐസ് ഉരുകി വെള്ളമായി രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് ജലം തന്നെയാണ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായ മാറ്റം എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക മാറ്റം സോ ഭൗതിക മാറ്റം സ്ഥിരമല്ല അസ്ഥിരമായ മാറ്റമാണ് അടു മറന്നു പോകരുത് ഭൗതിക മാറ്റം അസ്ഥിരമായ മാറ്റമാണ് അടുത്തത് രാസമാറ്റമാണ് പദാർത്ഥങ്ങൾ ഊർജം സ്വീകരിക്കുകയോ പുറത്തു വിടുകയോ ചെയ്ത് പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് രാസമാറ്റം രാസമാറ്റം സ്ഥിരമാണ് എന്താണ് രാസമാറ്റം ഒരു സാധനം മറ്റൊന്നായി മാറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ രാസമാറ്റം എന്ന് പറയുക അത് സ്ഥിരമാണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ കുറച്ച് പേപ്പർ അങ്ങ് കത്തിച്ചു എനിക്ക് കിട്ടിയ ചാരമാണ് ഈ ചാരത്തിന് എനിക്ക് തിരിച്ച് പേപ്പറാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റത്തെയാണ് രാസമാറ്റം എന്ന് പറയുക നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം ആഹാരം പാകം ചെയ്യുക നമ്മൾ കുറച്ച് പച്ചക്കറിയൊക്കെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി സാമ്പാർ തിരിച്ച് പച്ചക്കറിയാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സോ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് രാസമാറ്റമാണ് ഇരുമ്പ് കമ്പികൾ തുരുമ്പെടുക്കുക അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ തുരുമ്പെടുത്ത് അവർ നശിച്ചു പോകും മാങ്ങ പഴുക്കുക അതെന്താണ് രാസമാറ്റമാണ് പച്ചമാങ്ങ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിടുന്ന് പഴുത്ത് പഴുത്ത മാങ്ങയായി തിരിച്ച് പച്ച മാങ്ങയാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റം എന്താണ് രാസമാറ്റമാണ് പേപ്പർ കത്തിക്കുക ഓർത്ത് വെക്കുക എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്താണ് രാസമാറ്റം ഉദാഹരണം സഹിതം വ്യക്തമാക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതും പദാർത്ഥങ്ങൾ ഊർജം സ്വീകരിച്ചോ പുറം തള്ളിയോ പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങളായി മാറുന്നതിനെയാണ് രാസമാറ്റമെന്ന് പറയുക ഉദാഹരണം എന്തൊക്കെയാണ് ആഹാരം പാകം ചെയ്യുക ഇരുമ്പ് കമ്പികൾ തുരുമ്പെടുക്കുക മാങ്ങ പഴുക്കുക പേപ്പർ കത്തുക അതെല്ലാമാണ് രാസമാറ്റത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം ഏതെല്ലാം ഭൗതിക മാറ്റങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പുഴയുണ്ട് പുഴയിൽ നിന്ന് വെള്ളം നീരാവിയായിട്ട് ആകാശത്ത് പോവും ആകാശത്ത് നിന്ന് നീരാവി ഐസ് കെട്ടിയാവും പിന്നെ അത് മഴയായി പെയ്യും ഏതൊക്കെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് ജലം നീരാവിയാകുന്നു നീരാവി ജലമാകുന്നു വായു ചൂടാകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ വികസിക്കുന്നു അത്
have a nice day